ไม่ได้ในคนเดอไม่อะไรในเพราะว่านี่ใช่เองอีสเทิร์นออร์โธดอกส์และอีกสิ่งที่สำคัญคือโปรเตสแตนต์ทุกคนของอเมริกันคืออาจจะโปรเตสแตนต์หรืออีสเทิร์นออร์โธดอกส์หรืออินโดนีเซียจีนทุกคนที่ผมเห็นนะรัสเซียและอเมริกาที่อินเดียแบ็กแอนด์เขาก็มีบางคนที่เกี่ยวกับศาสนาคริสเตียนที่มีความเชื่อठीक ठीक है 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 रशियन रशियन अगर प्रोटेस्टेंट्स हैं हैं तो ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स इस तरह तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स भी चलते इसी रोम के अंदर जो लोग पहले में रोमन कैथोलिक्स रोमन एम्पायर के उसको प्रचार करने वाले हैं और रोमन कैथोलिक्स की अपनी सोचे और रोम की जो है पोर्टिकल हो गया इस एरिया में ज्यादातर लोग बैठे जो यूरोप के अंदर सेंटर में बैठे ठीक है तो उनकी वहां से डिविजन स्टार्ट होती है और वहां से वो कॉन्फ्लिक्ट करना स्टार्ट करते बात समझ आ गई तो यहां से एक चीज याद रखिएगा जब आपके साथ चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे वो चैलेंज हाँ जब हम उस चीज को इनफ्लेम करेंगे उस चीज को इनहांस करेंगे तब कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे मुसलमानों और मुसलमान के अंदर प्रॉब्लम ये है हम उस चीज को इग्नाइट करते हैं छी या सुनी को फर्दर इग्नाइट करते हैं और जिसकी वजह से आज चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी बैठा हुआ बंदा हो उसको ये पता है कि अगर मुसलमानों में से या तो शिया है या सुनी है ऐसे है ना आप सब लोग देख लो आप लोगों में से मेजोरिटी को अभी तक ये नहीं पता था कि क्रिस्टियनिटी भी डिवाइडेड है ऐसे है ना क्यों क्योंकि उन्होंने इस चीज को इग्नाइट ही नहीं किया इस चीज को प्रियोरिटी नहीं दी और हम लोग इस चीज को प्रियोरिटी दे देन चलो अब और पॉइंट पर ये जो कलर्जीज है बेसिक जो कलर्जीज थे ये फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड थे एक थे हायर कलर्जीज और एक थे लोअर कलर्जीज ये जो हायर कलर्जीज थे ना ये फ्रांस के अंदर टॉप मोस्ट पोजीशन पर होते थे हायर कलर्जीज टॉप मोस्ट मैक्सिमम कौन से चीजों पर होते थे नंबर वन ये लेते थे कंट्रोल करते थे ज्यादातर चर्चेज पर नंबर टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर नंबर थ्री ये उनको क्या कहते हैं करते हैं खनकाने खनकाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं थोड़ा सा At that time, religion dominates over the political system, governance system. ये जो मुनाक्स बैठे हुए थे, इतने ये मुनाक्स थे कि कौन थे? अपने आप को क्या कहलाते थे? Representative of the God. जब ये खुद कहते थे कि हम representative of the God हैं, तो automatically ये religion को as a card इस्तेमाल करते थे और उसे वो gaining maximum power. बात समझ आई पनिशमेंट अगर किसी बंदे ने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ने पनिश कर दी है तो उसका दुनिया क्या आखिरत में खत्म हो जाती थी दे कंसीडर दैट इमेज ठीक है अगर तुमने हमारी बात को निगेट कर दिया है तुम क्या बात में भी नहीं बख्शे जाओ बात समझ आ रही सो इस किस्म की टेक्निक्स इस किस्म की आइडियोलॉजी इस किस्म के माइंड डेवेलप किए जा रहे ठीक है और उस टाइम ये वो इरा था जिसमें प्रिंटिंग प्रेस अभी प्रमोट हो रही थी याद रखिएगा हिस्ट्री में प्रिंटिंग प्रेस 
जो जब मशीन आई प्रिंटिंग प्रेस उससे पहले जो नॉलेज हुआ करता था वो सिर्फ इन पोजीशंस पर होता था उनाक्स के पास होता था किंग्स क्वींस के पास इन फैमिली टाइकॉन्स के पास जो फ्यूटल्स होते थे जो मुनार्स होते थे उनके पास होता था नॉलेज ये जो किताबें होती थी सिर्फ उन तक होती थी बिकॉज हैंडमेड होती थी तो ये वहां तक नॉलेज रखते थे और नॉलेज ये आगे ट्रांसफर नहीं करते थे क्यों क्योंकि नॉलेज लेकर ये खुद कंट्रोल रखते थे बाकियों पर तो इसी वजह से वो नॉलेज आगे एक्सटेंड नहीं करते थे लिमिटाइज नॉलेज होता था जब से प्रिंटिंग प्रेस आई उससे ऑन बट दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन आई और वो एजुकेशनल रेवोल्यूशन आई वो नॉलेज निकल के सब के पास गया बात समझ आ रही है ना तो दुनिया के अंदर ड्रास्टिक चेंज जो आया वो एक्चुअली नॉलेज से आया और नॉलेज कौन सा जब से प्रिंटिंग प्रेस आई प्रिंटिंग प्रेस वैसे कब आई किसने याद किया नो सत्रह सौ नो लगाओ तो के राज्य के लगाओ अभी तक सही नहीं लगा फिर भी गलत है और कई करीब पहुंच गए फिफ्टीन फोर्टी फाइव या फिफ्टी फाइव ठीक है ये चेक कर लीजिए कहते हैं फोर्टीन या फिफ्टीन सेंचुरी मीन इस जेने और क्या तरह आता है जर्मनी में जर्मन वाज़ द फर्स्ट पर्सन हु इन्वेंट दैट मशीन ये हमेशा अच्छा इंडिया में लाइक होते हैं वो यस यस यहां तक बात में आ गई थी अब ये जो कंट्रोलिंग करते थे एलर्जीज में द हायर एलर्जीज कंट्रोल ऑल द ऑल दो जो कि इकोनॉमी इकोनॉमी जनरेट कर रहे होते थे जहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता था जहां से माइंड कंट्रोल होते थे ये देखो जरा इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली चर्चेज से ही स्टार्ट हुआ है एजुकेट करो आवाम को अबाउट द रिलीजन अबाउट योर ओन रिलीजन ये जो इदारे बनाए गए थे बेसिकली ये इदारे इजाद ही इन्हीं इसी परपज के लिए हुए थे कि तालीम भी और आज भी आप यूरोप में जाए तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां इंस्टीट्यूशन आर अंडर द रिलीजियस ग्राउंड अंडर अंडर द ऑनरशिप ऑफ द रिलीजियस रिलीजियस पीपल ठीक है जैसे कि पाकिस्तान में भी नजर आते हैं नजर आते हैं दारुल अमान देख लो खैर मारे देख लो इस तरह के इदारे आप लोगों को आज भी नजर आते हैं है ना जो जहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर अंडर द कमांड ऑफ रिलीजियस पीपल बात समझ आ रही है लेकिन बाकी डोमिनेंस ऐसा ऐसा कम होती गई तो ये क्या करते थे ये वो इंस्टीट्यूशन की मदद से आवाम के माइंड को शेप में लाते थे और उनको कंट्रोल किया जाता ठीक है स्वादशी को ओन पावर्स लेकिन इसके साथ जो लोअर कलर चीज थे They were attached with these people. ये जो common man है ना असल lower colleges में इनके problems को diagnose address करते हैं. इसी वजह से common man के अंदर या common people में मैं क्या लिखूँ common people में इनमें upper या higher colleges के बारे में बड़ा hatred था. नफरत करते थे ये higher colleges से नफरत करते थे but they love lower colleges. एक चीज और याद है ये जो हायर कलर्जी से ना दे डू नॉट डिड नॉट लिख दो डिड नॉट पे सिंगल टैक्स टैक्स से पे ही नहीं करते थे बात समझ रही अब अब थोड़ा सा एनालाइज करो फॉर एग्जाम्पल ये इदारा आपका पूरा मुल्क है और इस इदारे में गिवली क्लास जो है ये पैसा जनरेट कर रहे ठीक है अब एक बंदा जो ऑफिस में बैठकर इस पूरे इदारे पर भी कंट्रोल रखे और साथ ही साथ 
इस क्लास को कंट्रोल करें बाकी क्लास को छोड़ दें तो आप खुद बताओ कि अगर वो बंदा खुद कोई पेमेंट ना दे और इस क्लास पर भी कंट्रोल रखे और साथ ही साथ पूरे इदारे पर भी कंट्रोल रखे प्लस वो खुद कोई कंट्रीब्यूट ना करे तो आप जितने लोग हो आप लोग जो इस किसी इदारे के अंदर पढ़ रहे हो या रहते हो या जहां भी रहते आपके अंदर ऑटोमेटिकली नफरत स्टार्ट होगी क्यों क्योंकि आप कहोगे कि हम तो पेमेंट कर रहे हैं ये क्यों नहीं कर रहा पहली बात दूसरी बात ये क्यों सीट पर बैठा हुआ है अकेला ये ही क्यों कंट्रोल कर रहा है बात समझ आ रही है सच टाइम ऑफ हेटेड ये लोग इनके अगेंस्ट भी बातें करते थे लोअर कलर चीज बताते थे अवेयर करते थे कि हायर कलर भी कर रहे हम नहीं कर उसके बाद अगली चीज आती है नोबल्स नोबल्स के अंदर भी अगेन जो फोर्ट नोबल्स थे ना दे डिड नॉट पे अगल पैनी टैक्स और दे कंट्रोल द लॉट ओवर द पीपल वो भी नहीं करते थे करते वो भी नहीं थे बट दे फुलफिल द फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल ठीक है एक लिमिट तक मीन अब देखो ना पाप एक फैमिली का एक बंदा वजीर आकर ठीक है आ, मिसाल फॉर एग्जांपल मैं आगे देखूं वजीर आजम नवाज शरीफ का वजीर आजम थे उस टाइम नवाज शरीफ जब मरीम नवाज की शादी ऐसी है अब मरीम नवाज की शादी किससे हो रही है कैप्टन सफदर से वो आप सबको पता है कैसे है ऐसी है ना अब एज अ वजीर आजम वो तो कंट्रोल कर लेते थे कंट्रोल तो नहीं कर सके ना जब आपके घर के मेंबर्स या आपके ही अफराद गलत चीज तो ही की है ना उन्हीं के अफराद ही आपसे जुदा हो आपसे सेपरेट हो और क्यों हो अगेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये क्यों लोअर कलर चीज से बिकॉज इनको यहाँ जगह नहीं देते वो जो हिटेड था उसकी वजह से वो बाकी को स्प्रेड कर रहे बात समझ आ रही है ना तो ये चीज फंडामेंटल रीजन थी जिसकी वजह से वो एक्सटेंड कर देती चीजें एक्सपेंड होती सिमिलर केस वॉज हेयर इन द केस ऑफ नोबल्स नोबल्स में जो कोर्ट नोबल से दे कंट्रोल अलॉट देवर लिविंग अ लग्जीरियस लाइफ पीसफुल लाइफ हम बड़ी लेवल पर ले जाते हैं नोबल्स हम कंसीडर कर रहे होते हैं लेवल पर मींस किसी एक स्पेसिफाइड एरियाज के हेड होते हैं और उनके अंडर जैसे हम कहें आज के जजेस को कंसीडर कर रहे हैं ये जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है जजेस की एक स्पेसिफाइड एरिया के फैसले करवाने के लिए और हम कहें जैसे असिस्टेंट कमिश्नर हो गए कमिश्नर की जो पोजिशन होती है टॉप मोस्ट पोजिशन इनके अंदर बैठे होते हैं नोबल्स कि कौन डिसाइड करता था नोबल्स एंड उन्हीं एरिया के लोग भी डिसाइड करते थे और साथ ये जो ऊपर वाले अपर क्लास उन्हीं नोबल्स के अंदर भी फर्दर कैटेगरी थी कुछ नोबल्स जो थे वो अपर कोर्ट मीन कोर्ट नोबल्स के रहते थे वो मसले हल नहीं करते थे वो अपनी अयाशी में लाइफ गुजारते थे वर स्पेंडिंग हैप्पी लाइफ और लग्जीरियस लाइफ इसके साथ साथ प्रोविंशियल नोबल्स जो छोटे लेवल पर नोबल्स है ये लोगों के मसाइल को डिस्कस करते थे उनको हल करते थे उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते थे खुराक इश्यूज को जो भी बच्चा बने अल्टीमेटली हुआ क्या अल्टीमेटली वही वाली हरकत हुई जो पर हो रही थी प्रोविंशियल नोबल्स का लिंक इन कॉमन मैन के साथ बढ़ता गया और अगेंस्ट कोर्ट नोबल्स इनके खिलाफ हेटेड वही स्टार्ट हुई जो कि अपर या हायर क्लर्जिस के खिलाफ बात समझ आ गई यहां तक आप लोग एक चीज याद रखो ये जो जिसको हम कह रहे हैं ना कॉमन पीपल या लोअर क्लास इस क्लास के अंदर फर्दर डिवीजन वो डिवीजन ये थी कि एक था बिल्कुल इलिटरेट पर्सन एक वो कैटेगरी थी जो थोड़े से एजुकेटेड थे बट दे प्रोवाइड सर्विसेज लाइक डॉक्टर्स लाइक इंजीनियर्स लाइक कंस्ट्रक्टर्स ये जो सर्विसेज थे ना दे वर ऑलमोस्ट वेल अवेयर्ड अबाउट दैट कि हो रहा हमारे साथ क्या है ये जो क्लास थे ना इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस क्लास देख लो हेट्रोजीनियस क्लास 
लेकिन होते एक ही फैमिली के लिए जो चल रही थी वो फैमिली एक ही चल रही थी अगर उससे पहले जो दूसरी फैमिली उनके नाम आप विकिपीडिया पे जाकर देखोगे डिफरेंट नाम है ठीक है बट फैमिली सिस्टम चलता था डायनेस्टीज टू डायनेस्टीज सॉरी नाम को यार को तो सब करनी लाज भी नहीं है आपके घर के सारे बंदे इंजीनियर्स तो नहीं है ना कुछ लोग मतलब नमाज पढ़ने जाते हैं कुछ लोग कहते हैं हम इसको नहीं सुबह पढ़े ऐसे है ना तो हर घर के अंदर वेरिएशन हर फैमिली के अंदर वेरिएशन ठीक है कुछ नॉवेल्स बन जाते हैं तो कुछ नार्स बन जाते हैं कुछ इवन एलर्जीज की तरफ ज्यादा मोहब्बत करने में चार चालीस चालीस दिन लगा रहे ऐसे होता है ना इबादत के लिए ऐसे है ना कुछ लोग कहते हैं नहीं जी अल्लाह को हमने जवाब देना सिर्फ वही हम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े दैट इट इज मोर देन इनफ कुछ लोग कहते हैं नहीं हम ह्यूमैनिटी को सर्व करें दैट इज मोर देन इनफ ऐसे है ना नमाज पढ़े या ना पढ़े दैट इज अनदर फैक्टर हर किस्म का ही है हर किस्म के लोग पाए अच्छा अब जो ये क्लास है इन क्लासेस में तो ये डिफरेंस था ही था इसके साथ साथ जो इग्निशन जिस चीज ने इनको पुश किया वो थे उस टाइम के फिलोसफर्स लिख लो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स है ना उस टाइम की फ्रांस के जो फिलोसफर थे उन्होंने जो प्रमोट किया उस टाइम उनमें नंबर वन लिख लो रोसो आर ओ यू डबल एस नंबर टू लिख लो मॉन्टेस्को एम ओ एन टी एस नंबर थ्री की फ्लो वॉल्ट बी ओ एल टी ए आई आर ई वॉल्ट हाँ जी, अच्छा ये एक सवाल भी आया था पास पेपर में एक सवाल आया था वट वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसफर इन फ्रेंच रेवल्यूशन ठीक वो सवाल What was the contribution of philosophers in French Revolution? और उसका जवाब इन्हीं चार पांच में ही है आप लोगों ने सिर्फ यही इलेबोरेट करना है और आंसर ठीक है ठीक है पहला और मॉन्टेस्को लिख पाए ना बोथ ऑफ दीज फिलोसफर्स प्रमोट्स डेमोक्रेसी ये कहते थे ये ये जो मोनार्क सिस्टम है ना ऑटोक्रेटिक मोनार्क सिस्टम इट शुड बी रिमूव एंड डेमोक्रेसी शुड बी प्रिवेल्ड 
अच्छा ये लोग डेमोक्रेसी कहां से कब स्टार्ट हुई है मैंने बताया भाई ओल्ड स्टूडेंट्स को बताया ऐसी है ना इसका वैसे बिगनिंग हम जो कहते हैं ना वो कंसिडर करते हैं इफेक्टिव बिगनिंग वो सिक्सटीन हंड्रेड टू ऑन बर्ड होती है जो हम मैक्सिम कंसिडर करते हैं वैसे तो 1400 से चलती आ रही होती है लेकिन जो इफेक्टिव कंसीडर करते हैं वो 1600 टू ऑन बर्ड करते हैं और इसका बिगनिंग कहां से हुई थी जिसको हम क्या कहते थे ग्रेट ब्रिटेन अच्छा आप यहां देखो ग्रेट ब्रिटेन कितना दूर था हमारे से फ्रांस से ये लोग देखते थे कि यहां डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रिवेल कर रहा है यहां इक्वल राइट्स मिल रहे हैं लोगों को बराबरी का सलूक हो रहा है जब एक हमसाय मुल्क में जब इक्वालिटी की बातें हो रही होंगी तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट आपके कंट्री में तो आएगा ना ऐसी है ना हम आज बैठकर पाकिस्तान को कंपैरिजन किसके साथ करते हैं क्यों क्योंकि हमारे साथ कंट्री है पता है कि हम लोग इकट्ठे रहने वाले हैं एक ही तरह के लोग हैं उधर भी हमारे जैसे लोग हैं यहाँ भी हमारे तो एक दूसरे को वहां से कंपेरिजन करते हैं और देट इज पॉजिटिव कंपेरिजन और इसको पॉजिटिव क्रिटिसिजम भी कहते हैं जो कि एक दूसरे को देखते हुए हम लोग प्रोग्रेस करते हैं बात समझ आ रही है ना ये याद रखिएगा एग्जाम एग्जामिनर आपकी कंपैरिजन स्किल्स भी देखता है कि आप कंपैरिजन जो कर रहे हो किसके साथ कर रहे हो आपकी कंपैरेटिव स्किल्स कितनी है क्या आप कंपैरिजन भी सही कर सकते हैं या नहीं कर सकते पाकिस्तान का कंपैरिजन आप कहीं चीको सलवाके के साथ कर रहे हो या पाकिस्तान का कंपेरिजन किसी एक अच्छे रिनाउंड कंट्री के साथ कर रहे हो जो जिसने प्रोग्रेस भी की है जिसने प्रॉस्पेरिटी भी लाया क्या सिर्फ और सिर्फ किसी और के साथ फॉर एग्जाम्पल एक एक एग्जामिनर है या एक स्टूडेंट है वो पेपर में लिखता है पाकिस्तान का कंपैरिजन विद अफगानिस्तान देखो जी अफगानिस्तान कितना तबाह हो चुका है पाकिस्तान फिर भी स्टेबल खड़ा है yeah, तो पॉजिटिव पॉइंट बट एक स्टूडेंट लिखता है कि देखिए जी पाकिस्तान और इंडिया अकट ही आजाद हुए थे उनकी इकोनॉमी आप प्रोग्रेस कर रही है नो डाउट पाकिस्तान की भी कर रही है बट हमें इससे ज्यादा करना पड़ेगा हमें इसकी इसकी इकोनॉमी प्रोग्रेस लेना है यहाँ से हमें नजर आएगा कि कौन डिफरेंट है किसकी अप्रोच कितनी स्ट्रॉन्ग है ठीक है ना सर एक तो इंडिया में देखो पहले नहीं पॉजिटिव है अरे कि तो है ये गलत कॉन्सेप्ट है ना हमने तो ये चीज प्रमोट ही नहीं करने की हमारा हमने किसे कहा है कि हमारा दफ्तर देखो एक हजार साल से ज्यादा तो हम लोग बना रहे हैं इकट्ठे रहे हैं ना तो दुश्मन किस चीज का अभी अभी आप लोग टेलीविजन न्यूज़ दिस इकोनॉमिक लिबरेज वो आप लोगों को सिंपल मिसाल दू पाकिस्तान इंडिया लड़े वेपन किसके लिखेंगे यूरोप के या वेस्टर्न कंट्रीज के दुनिया में सबसे ज्यादा बनाने वाला वेपन कौन सा कौन सा कंट्री है नंबर वन यूएसए नंबर टू रशिया नंबर थ्री फ्रांस आ जाता है और कंट्री अब ये तीनों कंट्रीज रहते हैं यूरोप में ना मीन्स आपके वेस्टर्न वर्ल्ड में है दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्ट कौन करता है वेपन इंडिया रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अब आप खुद बताओ जब इतनी बड़ी मार्केट एक लोग वेपन परचेज कर रही है इतनी बड़ी आपको रेवेन्यू यहाँ से निकाल के वो वहां देते हैं आपके पे पैसे यहाँ से काट के वो वहां दे रहे उनकी कोई सर में दर्द है वो आप लोगों को खामोशी से कहेंगे वो पीस फुल रहो सर में दर्द नहीं है वो एक दो पटाखे बचाते रहे और में और में और हमारे वेपन पास में जा रही है दीज आर मेरी अदर टेक्निक्स सिमिलरली अगर नेशनल लेवल पर लाओगे तो ये जो आपकी मिलिट्रीज है दोनों साइड पाकिस्तान और इंडिया क्योंकि इसकी वजह से ठीक है डिटेल में जाओ सर वैसे बांग्लादेश हम दोनों से अलहदा हुआ आज उनकी इकोनॉमी देखो कहाँ गई खड़ी ठीक है स्ट्रॉन्ग है ना कई गुना हमारे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं ठीक है चलो ये चीज अलग है अब वापिस आओ पॉइंट पर रोसो और मोन्टेस्को ये दोनों इस फेवर में थे कि यहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल करे 
डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है वैल्यूज है लोगों को इक्वल राइट मिलने चाहिए इन फ्रांस जिसकी वजह से ये ऑटोक्रेटिक सिस्टम को इम्पिंच करते थे उस सिस्टम को क्रिटिसाइज करते थे ओपनली और लोगों को अवेयर करते थे बात समझ आ गई जॉन लॉकी वाज एन अदर पर्सन उससे पहले एक चीज याद रखो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कहती है इक्वेलिटी फॉर ऑल ठीक है वो जो इक्वेलिटी फॉर ऑल कहती है उसका मतलब ये है कि वो जो सिस्टम चाह रहे हैं उसमें हर एक बंदा इक्वल होगा दूसरे बंदे के ठीक है जब इक्वेलिटी की बात इस तरह करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये जो सिस्टम है ऑटोक्रेटिक सिस्टम जिसमें हम बात करें कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी गॉड वो कॉन्सेप्ट खराब होता है वो कॉन्सेप्ट नहीं खत्म होता आपको कौन हाथ देता है किसने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी गॉड सिर्फ किसी फैमिली से बनाया बाकी फैमिली से भी इसे आ सकते हैं ठीक है ना ये क्रिटिसिज्म ये जो माइंडसेट है ये क्रिटिसिज्म ये याद रखिएगा एक माइंड में बात बिठा लो आइडियाज आर हार्ड टू किल ये जो आइडिया होता है ना उसको बहुत मुश्किल है उसको किल करना बाकी बंदों को मार दो क्या चीजें खत्म हो जाएगी बम मार के खत्म कर दोगे लेकिन आइडियाज को खत्म करना बहुत मुश्किल है बात समझ आएंगे इस्लाम इज एन आइडिया आइडियोलॉजी है ना ठीक है कैपिटलिज्म इज एन आइडियोलॉजी कम्युनिज्म इज एन आइडियोलॉजी ऑल दीज थिंग्स आर आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजी आर आर्ट टू किल लिख लो सेंटेंस भी लिख लो अगला पॉइंट लिखो आप उस पर जॉन लॉक इससे पहले किसी का रहा था नहीं क्या पॉइंट सॉरी अच्छा वर्ल्ड का रहेगा लिखो ये बंदा था डायरेक्ट क्रिटिसाइज करता था चर्चेस पर वर्ल्ड डायरेक्ट ये कहता था कि डिग्निटी अजमत किसी की पर्सनैलिटी का रोमअप करना या उसका मजहब के करीब होना ये बंदे के हाथ में है ये आप लोगों के हाथ में नहीं है ये जो आप लोग प्रिविलेज क्लास बैठेंगे ना अपर मोस्ट क्लास जो कैलेंजीज बैठ के कहते हैं आप जन्नति हो आप जन्नति नहीं हो ये ये फ्रांस में हुआ था फ्रेंच ये डिक्लेयर करते हैं सर्टिफाइड करते थे लोगों को कि आप जन्नति है आप जन्नति नहीं है सर्टिफिकेशन ऑफ दी हेवन वॉज गिवन इन दैट टाइम ठीक है वो जो सर्टिफिकेशन वो जो रेस्ट ऑफ दीजें दी जाती थी उनके खिलाफ कहते हैं ये आप लोगों को किसने राइट किया प्रिविलेज खिलाफ ये चर्चेज कौन होते हैं जो डिक्टेट करें हर एक को ये जो आइडियाज हैं दीज आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय द पीपल रिलीजन और ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय द पीपल उसके अंदर अमेंडमेंट कर रहे हैं अपनी मर्जी से क्यों फॉर द सेक ऑफ कंट्रोलिंग द पीपल सो वो उस क्लास को प्रिविलेज क्लास को क्रिटिसाइज करता अभी आते हैं आगे आते जल्दी जल्दी करोगे टाइम बहुत कम है यहां तक समझ आ गए अच्छा उसके बाद लास्ट कौन है जॉन लॉकी जॉन लॉकी का एक ही टारगेट था अगेंस्ट द अथॉरिटेरियनिज्म अथॉरिटेरियनिज्म अगेंस्ट द अथॉरिटेरियनिज्म रूल्ड बाय द वन पर्सन ये वन पर्सन क्यों है भाई ये अथॉरिटी इतनी पावर को उसी बंदे को क्यों दे रही है क्या वो रिप्रेजेंटेटिव है बंदों का क्या लोगों ने उसको सिलेक्ट किया या खुद आकर बैठ गया ठीक है तो ये अब ये लोग कौन थे ये बेसिकली अवेयर किन को कर रहे थे कॉमन पीपल इन कॉमन मैन को ये अवेयर करें इसी वजह से इन 
कॉमन पीपल या वर्किंग क्लास को हम क्या कहते हैं अभी स्टार्टिंग में आप नाम ले रहे कौन ले रहा था आप ले रहे प्रोलेटेरिएट लिख लो प्रोलेटेरिएट कहते हैं अपर क्लास या कैपिटलिस्ट और भी नाम है जो हम आम तौर पर फ्रेंच रशियन रेवल्यूशन में इस्तेमाल करते हैं लोग कहते हैं बोल्शविक कहते हैं वर्किंग क्लास बोल्शविक इसी वजह से इस रेवल्यूशन को सम हाउ बोल्शविक रेवल्यूशन भी कह रहे होते हैं फ्रेंच रेवल्यूशन ऑल्सो कंसिडर एज बोल्शविक रेवल्यूशन बिकॉज कॉमन पीपल ने उठाई दिए उसमें भी तो कॉमन पैन और इस रेवल्यूशन का ये रिजल्ट था कि लोगों ने जब एक लिमिट क्रॉस हुई ना एक लिमिट क्रॉस की उससे बाद से इस क्लास ने उठकर हायर एलर्जीज नोबल्स नोबल्स के कोर्ट नोबल्स उनको पकड़ पकड़ के मारा खाली किल नहीं किया उनको किल करने के लिए उन्होंने सिस्टम डिफाइन किए सिस्टम किस तरह के डिफाइन किए वो कहते थे कि अगर 50 बंदों को मारना है ना तो एक एक करके मारे बहुत टाइम लगता है तो उन्होंने क्या सिस्टम डिफाइन किया कि सर वो जो दो शायद आप लोगों ने देखा हो लकड़ी की लकड़ी के अंदर फिक्स करते हैं गर्दन के साथ लकड़ी फिक्स होती है तो उसके बाद एक ही किल करते हैं कि सिस्टम से उनको किल करते हैं ऐसे ऐसे सिस्टम डिफाइन होते हैं कि इंसान को मारने के लिए हम क्विक किस तरह मार सकते और एट टाइम मैक्सिमम मतलब को कैसे किल किया जा सकता है तो ये जितनी क्लास थी ना उस टाइम रेवोल्यूशन ये आई थी कि उस टाइम लाखों लोगों को किल किया गया ठीक है और फिर जाकर ये रेवोल्यूशन आई और इस रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्या हुआ अभी तो एडिंग में जिनके खिलाफ इनकी नफरत थी जिनके खिलाफ इनको रिवेंज था वो बहुत सारी कहानी है बहुत सारे हो भी सकते हैं मुझे एग्जैक्ट याद है कि कौन सी बात है महल्ला तो कोरोना कॉमन चीज मतलब ये काम रहते हैं कॉमन ही कंसीडर कर सकते हैं लॉ इन्फोर्समेंट जितनी थी आपको याद रख लो जब सिविल रेवोल्यूशन आती है ना या किसी भी कंट्री में रेवोल्यूशन आती है मैं आपसे पूछता हूँ पाकिस्तान की टोटल पहुंच कितनी है साढ़े छह लाख ऐसी है मैं कहती हूँ सात लाख सात लाख पहुंचे पाकिस्तान की टोटल आबादी कितनी है बाईस तेईस करोड़ ऐसी है मैं कहता हूँ सारी आबादी निकलने के लिए पांच करोड़ आबादी निकल है कंट्रोल कर लेंगे साढ़े छह लाख पहुंच के आप पांच करोड़ को कंट्रोल कर लेंगे जस्ट मैं जनता है हमेशा सिविल वॉर हो या जब भी सिविलियंस खड़े होते आर्मी इज जस्ट लाइक आ सिंबल कि कभी भी सिविलियंस को जब वो एक्सपेंड होते हैं ना उनको कंट्रोल नहीं कर सकते ये सिर्फ और सिर्फ एज सिंबल होती है एज सेफ ऑफ प्रोटेक्शन होती है लिमिटाइज बॉर्डर ठीक है सिविलियंस को कभी किसी भी जगह पर दुनिया की कोई भी रेवोल्यूशन उठा कर देखे ये केस या कंट्रोल नहीं कर पाते हाँ लिमिटाइज देखो जैसे कि अरब स्प्रिंग हुआ अरब स्प्रिंग में लोगों को इन्होंने किल करना स्टार्ट कर लाइक तुर्की तुर्की में क्या हुआ इन्होंने डायरेक्ट किल करना चाह जैसे ही किलिंग बढ़ती है ऑटोमेटिकली रिवेंज और बढ़ जाता और फिर इन्हीं को एक रिपोर्ट लगती है ठीक है ना सो ये ऑलवेज ट्राइड साइड लाइन साइड लाइन जितने हो सकते साइड लाइन बात समझ आ रही एक लिमिटेड लेवल तक तो जाकर ये ऑपरेशन करते हैं कंडक्ट करते हैं पर उससे एक जब लिमिट एक्सीड होती है फिर साइड लाइन
नंबर वन फ्रेंच रेवल्यूशन में नंबर वन जो आया वो ऑटोक्रेटिक सिस्टम शिफ्ट हो गया रिपब्लिक सिस्टम के तरफ एबोलिशिंग ऑफ दी ऑटोक्रेटिक सिस्टम या फ्यूडल सिस्टम कह लो दैट वॉज शिफ्टेड टू वर्ड रिपब्लिक सिस्टम land ownership in france land ownership pehle hota ye tha sun lo total jitna tax jama hota tha na uska 10% direct in ke account mein jata tha collectors ko total amount ka isi tarah pure mulk ki 10% jo area tha na wo bhi nahi get control karta jo most privileged classes ka area jo tha na wo sara nahi get control karta ये जो लैंड की रिफॉर्म हुई थी वो ये हुआ था उनसे खेच करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कॉमन ठीक है बात तो लिख लो ये पॉइंट लिख लो लैंड ऑनरशिप वाज ट्रांसफर टू द कॉमन पीपल थर्ड पॉइंट लिखो दर्थ ऑफ द आइडियोलॉजीज आफ्टर फ्रेंच रेवल्यूशन बेसिक आइडियोलॉजीज यहां से बर्थ होना स्टार्ट हो बर्थ ऑफ द आइडियोलॉजीज उसमें कौन कौन सी नेशनलिज्म देख लो कम्युनिज्म लिबरलिज्म इस स्पीड में जाओ कम्युनिज्म लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म कैपिटलिज्म पहले जाता है सोशलिज्म हाँ एक ही समटाइम्स कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म की जगह सोशलिज्म का वर्ड भी इस्तेमाल ठीक है तो इसको हम एक ही कंसीडर करते हैं इसको हम समटाइम मिक्सर भी कहते हैं बट कार्ल मार्क्स द ऑनर ऑफ दी या द पर्सन हु इंट्रोड्यूस द कम्युनिस्ट मॉडल उसमें उसने सोशलिज्म का वर्ड या सोशलिज्म का वर्ड एज इट इज ठीक है दैट्स व्हाई आई मेंशन इट वैसे हम इसको कहते हैं कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का मिक्सर ऑफ सोशलिज्म का मिक्सर ठीक है ठीक है अच्छा अगला पॉइंट लिख लो यहां से ऑनवर्ड आफ्टर फ्रेंच रेवल्यूशन नेशनलिज्म वाज प्रमोटेड जो असल प्रमोशन हुई थी नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर गया वाज प्रमोटेड सिमिलरली The spread of liberalism. Liberal mindset, क्या होता है? Peace. Peace को promote करना चाहते हैं. दूसरा क्या चाहते हैं? Very good. क्या नहीं होनी चाहिए? Wars के खिलाफ होते हैं. Peace की तरफ peace loving होती है. और दूसरा क्या कहते हैं? ठीक है इक्वल पार्टिसिपेशन वो कहते हैं हाँ एक ही होनी चाहिए और प्रमोट करते हैं अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों प्रमोट करते हैं पीस की ठीक है पीस की ह्यूमैनिटी लास्ट बट नॉट लीस्ट नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट प्रमोट एक मिनट इसको हम कहते हैं एक तो एग्जिस्ट होता है सेकुलर स्टेट लिख लो दे प्रमोट सेकुलर स्टेट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिज्म और सेकुलरिज्म 
याद रखिएगा अगर कोई बंदा अगर कोई बंदा कहते हैं जिसका वो कहते हैं कि मेरा मेरा कोई मजहब नहीं है कोई मजहब से बात किसी मजहब है These are called atheist. ठीक है और अगर कोई स्टेट कहती है कि मेरा किसी मजहब के साथ लिंक नहीं है मैं सब मजाब को इक्वल कंसिडर करती हूँ दैट इज कॉल्ड सेक्युलर स्टेट ठीक है यहां से असल प्रमोटर प्रमोशन होती क्यों क्योंकि ये जो कलर्जी से ना इन्होंने इतना ज्यादा डिस्टर्ब किया था रिलीजन की वजह से रिलीजियस कार्ड्स को इस्तेमाल करके इन्होंने इतना ज्यादा एडवांटेज उठाया था जिसकी वजह से लोगों के अंदर हेट्रेड स्टार्ट हो गया ठीक है उन्होंने कहा था मजहब है तो अपने घर तक रहो स्टेट लेवल पर इन्वॉल्वमेंट कर बात समझ आ रही है वहां से ये सेक्युलर स्टेट का कांसेप्ट बढ़ना स्टार्ट होता है आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन देन अनदर पॉइंट व्हिच यू करो वेरी फर्स्ट टाइम मैन को वोट की पावर दी गई राइट ऑफ वोट राइट ऑफ वोट की पावर टू मैन वर्स इवन वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर फ्रेंच रेवल्यूशन वोमेन उसके पावर ठीक है डन और इसी दौरान की जब ये फ्रेंच रेवल्यूशन आती है क्योंकि ये यूरोप के अंदर आती है इसका इंपैक्ट सिर्फ फ्रांस तक नहीं रहता इसका इंपैक्ट पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में जाता है ठीक है ये जो आइडियोलॉजी जन्म लेती है लिबरलिज्म ये जो फ्रांस फ्रेंस रेवल्यूशन है ना उसका इंपैक्ट उस एरिया तक नहीं रहता उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया के बाकी कंट्री कंट्रीज पर भी पड़ता है कि वहां देखो आजादी मिल रही है यहाँ के लोग वैसे ही हो रहे हैं ठीक है इस किस्म के कॉन्मेंट्स पास होते हैं वो प्रमोट होते हैं और वो भी दस या टाइम इतने प्रमोट होते चले जाते हैं कि बाकी जो रेवल्यूशन आ रही होती है उसके अंदर इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है जैसा कि यहां से निकली हुई आइडियोलॉजी कम्युनिज्म उसने किस जगह पर रेवल्यूशन लाई रशियन बात हो जाएगी सिमिलरली वही आइडियोलॉजी बाद में कहा रेवल्यूशन लाती है चाइना ठीक है सो यहाँ की आइडियोलॉजी यहाँ की माइंड सेट जो है वो अभी भी एज इट इज एग्जाम्पल के तौर पर यूज होते हैं कि फ्रेंच रेवल्यूशन में यह हुआ उसकी वजह से आज दुनिया यहाँ चल ठीक है ना इक्वेलिटी की बातें होती हैं यहां तक बात समझ आ गई ये लिख लो इंस्पायर्ड द इंडियन रेवल्यूशन एटी वॉज द स्टेट विच वॉज अंडर फ्रांस एट दैट टाइम इंस्पायर्ड द एटीन एच ए आई रेवल्यूशन हेटी जो एरिया था ना आज के तो हेटी कंट्री है ना सेपरेट कंट्री उस टाइम की अंडर था फ्रांस के ठीक है क्योंकि ये फ्रांस के अंडर था तो उसकी वजह से इस आ, इसके ऊपर जो बुराने कर रहे थे वही अगेन मुनाक्स वही लोग बैठे हुए थे वो ये था कि 19, 1791 में ठीक लो 1791 में ना इस एरिया के एक कॉमन मैन ने खड़े होके वहां का जो लॉर्ड था जो वहां का किंग था उसको किल कर दिया पहले आराम से सिस्टम चल रहा था वहां वो उस एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि फ्रेंच रेवल्यूशन आ गई थी बाकी हिस्सों में फ्रांस के रेवल्यूशन आ रही थी तो उसको देखते देखते उन्होंने भी की कर जैसे कुछ बैठे बैठे तीन बंदे थप्पड़ मारे हो चौथा वैसे थप्पड़ मारे ऐसी है ना 
चलो जी यहां तक करो टॉपिक को क्लोज अब कुछ सवाल है कुछ है पूछ लो जल्दी से और बी रेडी फॉर दैट योर टेस्ट है ना कोई टेस्ट बिल्कुल चलो अभी जो सवाल है जल्दी से पूछ लो कोई माइंड में कोई कंप्यूटर है जल्दी सेक्युलर मेजॉरिटी ऑफ द बेस्ट सुन लो सुन लो सुन लो आजकल सेक्युलर स्टेट्स कौन सी है आपकी वेस्टर्न वर्ल्ड जितनी भी है ऑल दीज स्टेट्स आर सेक्युलर स्टेट्स ठीक है सेक्युलर स्टेट्स मतलब ये है कि वो मजहब को प्रमोट नहीं करते ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑन गवर्नेंस या ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑन पॉलिटिकल सिस्टम अमेरिका हो ब्रिटेन हो कनाडा हो जितनी भी आप लोग पोलैंड देख लो स्विट्जरलैंड देख लो नॉर्वे देख लो सारी जगहों पर ह्यूमैनिटी मैन जो इंसान है बस उसको प्रमोट कर रहे हैं इसी वजह से चाहे अमेरिका हो चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे वो कोई और कंट्री हो वहां आप लोगों को एक चीज नजर आएगी मुसलमान है तो वहां के मेयर बन के बैठे हैं जैसे कि पाकिस्तान का एक मेयर जिस टाइम लंदन का जो है मेयर है कौन है पाकिस्तानी क्या नाम है उसका ठीक है इसी तरह रीसेंट टाइम्स में अमेरिका की एक स्टेट के अंदर जो इस टाइम जज बैठ बैठा है बैठी है या नहीं बैठा है वो मुसलमान पाकिस्तानी ठीक है दीज आर मेरी देर आर मेरी एग्जाम्पल ठीक है जो कि वहां हमें नजर आती है बिकॉज ऑफ सेक्युलर स्टेट और हमारा एक हमसाया इंडिया नाइनटीन फोर्टी सेवन ऑनवर्ड वन ऑफ दी मेजर प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम हमारा ये भी था कि वी वर इन बिटवीन आइडर वी आर सेक्युलर और इस्लाम ठीक है और इंडिया ने दी फर्स्ट से एक नारा लगा दिया था वी आर सेक्युलर स्टेट इंडिया इज आर सेक्युलर स्टेट उसने जब ये नारा बुलंद किया ना उसने कहा कि दुनिया को इमेज दुनिया को इमेज दिखाने के लिए उसने कहा हमारे मुल्क का वजीर आजम हिंदू सदर मुसलमान फॉरन मिनिस्टर क्रिश्चन और पता किस तरह सिखों को भी फिर दिया जाता मीन्स डाइवर्सिटी विद इन गवर्नमेंट वॉज क्रिएटेड बाय सेक्युलर On the behalf of Pakistan, Pakistan में हम ये कंफ्यूज थे आइडर वी आर सेक्युलर और इस्लाम उस केस में हमने आज नहीं पहली बात की हमने बात पहले की कि ये पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और इसका सरबराह हमेशा मुसलमान होगा ठीक है नाइनटीन फोर्टी नाइन की कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जैसे ही हमने पेश की उसके अंदर हमने एक नारा बुलंद किया हमने कहा मुल्क का सरबराह हमेशा मुसलमान और इससे पहले जब हम आजादी की जंग लड़ रहे थे तो हम कह रहे थे जितने मुसलमान हो हिंदू हो क्रिश्चियन हो जो भी होगा उसको इक्वल राइट्स मिलेंगे ये बात हम करते थे ना जब हमने एक पाकिस्तान बना लिया उसके फौरन बाद जैकि रेजोल्यूशन में हमने एक बात कर दी कि मुस्लिम का सरबरा हमेशा मुसलमान होगा तो जो इस मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज थी जो स्पेशली माइनॉरिटीज वो जो पावरफुल माइनॉरिटीज थे चाहे वो सिख थे चाहे वो हिंदू थे उन्होंने पहले ही ऑब्जेक्शन किया लगा दी कि सर आप लोग बात करते थे इक्वेलिटी की तो ये कौन सी इक्वेलिटी है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को हेड करें दैट वाज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म व्हिच वाज स्टार्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान वहां से क्रिटिसिज्म स्टार्ट होता है और वो चलता 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 आगे तक चलता है ठीक है और आज तक इंटरनेशनल मीडिया में जब बैठ कर लोग बात करते हैं कि आप मुल्क का सरकार इसको बनाना चाहते हैं सिर्फ मुसलमान क्यों हो इस किस्म के जब सवाल आप किए जाते हैं तो आप लोग शॉक हो जाते हैं या हमारे जो पॉलिटिशियन हो जाते हैं क्या जवाब ठीक है सो so, इस किस्म की पॉलिसीज जो थी उसकी वजह से मुल्क के अंदर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन रही है और वो चलती 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 हम अभी तक अभी तक आफ्टर 74 फोर 
हम अभी भी स्टेट लेवल पर जब नवाज शरीफ के मुकाबले में बेनजीर खड़ी हुई थी उनको इन्होंने मसाजिद में जाकर ऐलान करवाया था कि जो बंदा या बंदी और को वोट डालेगी वो काफी उन्होंने पब्लिकली ये बातें इलेबोरेट करना स्टार्ट कर दी इसी तरह ये किन के थ्रू कर रही खुद नहीं मौलान आजरा के थ्रू जो इमाम मस्जिद इमाम होते थे जुम्मे के खुद वो में Such type of slogan produced. Similarly, 1979 में जब रशिया ने अटैक किया अफगानिस्तान पर और पाकिस्तान को जरूरत पड़ी कि आपने हमने जंग लड़नी थी अमेरिका के और साथ मिलकर अफगानिस्तान में उस टाइम हमने डायरेक्ट नारा लगाया मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा लोग हैं सबसे ताकतवर अल्लाह के नजर सबसे कामयाब लोग वही है जो मुजाहिदीन है चलो बच्चों को दिया मुजाहिदीन बना बना के हमने भेजे जैसे ही वो जंग खत्म हुई बैठ गई हमारे शिया हो या सुनी शियो के अंदर मैक्सिमम बराजत बने सुनियो के अंदर मैक्सिमम बराजत अब किस किस बंदे को किस तरह कन्विंस करें कि भाई आप सही हो आप सही नहीं हो आपका जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो सही नहीं है आपका सिस्टम सही है किस तरह कन्विंस करें सो so, अच्छा ये तो सब मुसलमान है ना क्रिश्चियन हिंदू बाकी लोगों का भी तो है उनके भी तो मजाइब है तो वो भी तो पावरफुल होना चाहिए सो अल्टीमेटली द बेस्ट ऑप्शन इज दैट टू मेक अ सेक्युलर स्टेट Rather than making a Islamic state or yeah, Islamic touch, they can follow the same of their own advantage. Hamesha state, Riyasat Madina ka concept ya un chino ka concept usi time ke baare mein hota hai jab aap unki fundamental problems ya fundamental work par work kaam kare. For example, logo ko khushal, rozgar ko baat kar provide kare, protection de, unke paas rozgar ke baat ki zada ho, happiness bade, wo kaise badega jab aap state work kare. स्टेट जब अपना काम सही तरह परफॉर्म नहीं कर रही होती ना याद रखिए स्टेट के अपने फंक्शन क्या होते हैं स्टेट का फंक्शन क्या है वैसे तो किस तरह लिख लो तीन फंक्शन होते हैं स्टेट के ना कि वैसे पाकिस्तान में क्लियर लिख लो स्टेट के तीन बेसिक फंक्शन होते हैं टू प्रोटेक्ट द कॉमन पीपल टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट द कॉमन नहीं पीपल का कॉमन पीपल इसको इन अदर वर्ड हम कहते हैं टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है नंबर टू टू जनरेट इकोनॉमिक ऑपरचुनिटीज and the third one is that to make a better relations with other countries for peace and prosperity better relations with other countries for peace and prosperity यहां कहीं जिक्र है 
ریاست مدینہ کا یا اسلامک ریاست بنانے کا یا مذہب کا کام ہے کہ وہ گائیڈ کرے کہ آپ نے مسجد میں جانا آپ نے نہیں جانا کہیں ذکر نہیں ہے جب اسٹیٹ اپنے کیولے فنکشن نہیں پرفارم کر پاتی نا ملک کے اندر کھانا جنگی ہوتی ہے لوگ لوگوں لوگ پروٹیکٹڈ نہیں ہوتے لوگ اپنی خود ہی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کر پاتے لوگوں کو روزگار نہیں مل پاتا جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا تو یاد رکھیے کہ اسٹیٹ اپنا کام پرفارم نہیں کر رہی اپنا فنکشن پرفارم نہیں کر اور جس ٹائم اسٹیٹ اپنا فنکشن پرفارم نہیں کر رہی نا اس ٹائم یاد رکھیے گا وہ ریلیجن کارڈ ریلیجیس کارڈ کو استعمال کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں دو کپ چائے پیتے ہو ایک کپ میں چائے پی لو آسٹیلٹی بہیرس ایڈاپٹ کر لو اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ اثر دیتا ہے جو ایک ٹائم کی روٹی کھا کر زیادہ محنت کرتے ہیں پاکستان کے جو یہ چیز استعمال کر رہی ہیں یا کرتی ہیں ان میں پی ڈی آئی اینڈ پی ایم ایل این زیادہ موسٹ امپورٹینٹ پیپل پارٹی کو جب آپ لوگ ہسٹری میں دیکھو کہ آپ کو یہ نظر آئے گا یہ تھوڑی سی سیکولر پارٹی ہے ٹھیک ہے سم ہاؤ آپ کو تھوڑا سا ویڈ کرو گے نو ڈاؤٹ پانی آتا ہے تو وہ بھی آتا ہے یہی سے چھوٹا سا لاسٹ پوائنٹ یاد رکھو جو پارٹیز ریلیجن کو استعمال کریں اور ریلیجن کو اسٹیٹ لیول پر استعمال کریں کوشش کریں دیز پارٹیز آر کارڈ رائٹ ونگ پارٹیز ٹھیک ہے رائٹ ونگ پارٹیز اچھا جو پارٹیز ریلیجن کو استعمال نہ کریں پالیسی کو دیر اول پرپز دیز آر کالڈ لیفٹ ونگ پارٹ یہ جو رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کا کانسیپٹ بلڈ اپ یہاں سے ہوا فرینچ ریولوشن فرینچ ریولوشن کے بعد یہ بات کمبے ہو گئی تھی جو پارٹیز ریلیجن کو استعمال کریں گی دیز آر کارڈ رائٹ ونگ پارٹیز اور جو پارٹیز ریلیجن کو استعمال نہیں کریں گی دیز آر کارڈ لیفٹ ونگ پارٹیز پھر اس کے اندر فردر برانچز ہیں ایکسٹریم رائٹ ایکسٹریم لیفٹ ٹھیک ہے مڈل کلاس ریولوشن ایک شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے فار ایگزامپل سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور تک جاتی ہے اس کے بعد پھر ڈاؤن فال آتا ہے اگین جیسے ڈاؤن فال آتا ہے پھر ایٹین تھرٹیز میں اگین ایک اور ریولوشن آتی ہے وہ بھی لکھ لو کون کیوں میں بتانا جولائی ریولوشن کو کہتے ہیں فرانس کے اندر یہ ایک اور ریولوشن آتی ہے دو دن کے لیے اس کو ہم دو دن کا ریولوشن بھی کہتے ہیں یا جولائی ریولوشن بھی کہتے ہیں ٹوینٹی سیونتھ آف جولائی ایٹین تھرٹیز کو آتی ہے اور ٹوینٹی نائن آف جولائی ایٹین تھرٹیز کو ختم ہو جاتی ہے دس از کال جولائی ریولوشن سوری ٹوینٹی سیونتھ آف جولائی نائنٹین ایٹین سیونٹی ایٹین تھرٹیز اینڈ ٹوینٹی پرپز ایک ہی تھا جو کانسٹیٹیوشن اس ٹائم کا مناک سے چل رہا تھا وہ صرف چینج کرنا ٹھیک ہے ہو گیا تھا ٹرانسفر ہو گیا تھا تو پھر خاموشی ہو گئی شارٹ لیو 
रेवल्यूशन शॉर्टली जो थी बट उसका ट्रिकल ऑन इफेक्ट ना दूर कर जाता ठीक है ना एक इफेक्ट फॉर एग्जाम्पल चाइना के अंदर रेवल्यूशन आई फोर्टी नाइन में मिलियंस ऑफ पीपल वहां डाई कर गए लेकिन उसका आज भी हम रिजल्ट देखते हैं तो प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी में लगा ठीक है इफेक्ट बहुत देर तक चलता डन देखो एक बात चीज समझ लो जब आप इनसे पावर लेने की कोशिश करोगे ना कि आपको पुल तो करेंगे ठीक है ना उस पुलिंग में किलिंग तो होती है ठीक है जब एक लिमिट से ज्यादा यहाँ के लोग उठ खड़े होते ना तो ऑटोमेटिकली ये डाउन पड़ता है ठीक है तो हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं हर जगह पर किलिंग तो होती है ठीक है जैसे कि कोई भी मिसाल ले लो ईरान या रेवल्यूशन ले लो नहीं भी देखो एक बादशाह जो बैठा होता है उस टाइम का वो आपको या आवाम की आवाज को दबाने के लिए वो किल तो करता है स्टार्टिंग में प्रेशराइज करेगा आंसू गैस फेंकेगा सब कुछ करेंगे हर बेच मांगो ठीक है अगर एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस थी वो कंट्रोल नहीं कर पाते फिर ठीक है चलो नेगेटिव भी होते हैं दूसरों को मौका मिल जाता है इस तरह की एक्टिविटीज करने का या लिबरिज उठाने का लोगों को प्रमोट करने का नेगेटिविटी खिलाने का किलिंग करो आप चाहे वो अच्छा काम करे बुरा काम करे जो भी गवर्नमेंट के अंदर बैठा हुआ है चाहे वो अच्छा करे बुरा करे उसके खिलाफ प्रोपोगेंडा जनरेट करो ठीक है इस तरह के जैसे इमरान खान आज हम कहते हैं कि अच्छा है बिकॉज हमने रिजल्ट देखा है कि आफ्टर दैट पर्सन जो दूसरा बंदा आया उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया अल्टीमेटली हमें ये फील आउट होता है कि भाई इमरान खान ने अच्छा परफॉर्म करा बट एट दैट टाइम जब वो परफॉर्म करा था हमें क्या लग रहा था वैसे था ना सो हम हमेशा ये प्रोपोगेंडा चलता है सिंपल प्रोपोगेंडा जनरेट किया जाता है फॉर द सेक ऑफ देयर ओन गेनिंग पावर्स ठीक है रेवल्यूशन ये कल क्या हुआ था फिर दोबारा मिडिल क्लास रेवल्यूशन आ गई This is a populist leadership maximum और वो कौन सी मिडिल क्लास के कौन से लोग वेल एजुकेटेड लोग ठीक है जब एजुकेटेड लोग उठते हैं ना और उसका साथ कुछ अपर क्लास के लोग दे जाते हैं ऑटोमेटिकली वो रेवल्यूशन पर हो गया ठीक है पावरफुल ठीक है और वो इफेक्टिव बन जाती है लेकिन ये बात याद रखना मिडिल क्लास वो पीपल होते हैं जो डरते हैं रेवल्यूशन से भागते हैं भागते हैं कहीं हमारे से जो एक रोटी आ रही है ये ना निकल जाए इसलिए वो दूर दूर हटते हैं ये बहुत मुश्किल से जाकर उनको कन्विंस होते हैं मेजोरिटी कन्विंस होती है भाई एक रोटी की बात क्या कर रहे हो अपने आप को देखो आज एफर्ट करोगे तो कल के आप इससे नस नहीं समझ ठीक है इस चीज को समझने में टाइम ठीक है चलो और कोई बात किसी ने किसी के माइंड में नो अब बस करो अब सवाल में दिखा दे दो मैं अब जरा ओपन नहीं नहीं ओपन नहीं करने अटेंडेंस आज ले लू या कल ले लूटा चलो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेक अ टेस्ट और पनिशमेंट भी उसी टाइम डिसाइड करें आज कर टेस्ट ऑफ यूरोपियन मैप ऑल यूरोपियन मैप ठीक है आई विल आस्क द क्वेश्चन अबाउट द कैपिटल्स ऑफ दीज कंट्रीज ठीक है एंड द बॉर्डर्स Which will connect it by the other countries. Like I will ask the Poland का border किस किस country के साथ connect करता है? Done? कोई problem तो नहीं है? चलो, everything is fine. चलो, अलाव. Okay, dear, last.
Yeah, for 